to all our fathers who are our heroes and to all our mothers who are our superheroes well hello friends and welcome to another episode of bollywood this week well friends today's pehli film hum jo review karne wale hain us film ka naam hai salman khan ki film bharat well friends ye film jo ali abba zafar ne banayi hai he has turned into a hirani rajkumar hirani ki sabse badi khasiyat ye hai ki jab bhi wo koi film banata hai wo film nahi banata wo ek kahani bayan karta hai and jab wo kahani aap se aur mujh se yani ki aam insaan se judi ho aur aise ko drushya you know bade parde par aaye जिससे आप रिलेट कर सको ना ही कि उन फिल्मों की तरह जहां पर नकली चमक धमक चाका चौन की जिंदगी दिखाई जाती है और वो फिल्में जो सच्चाई से काफी दूर रहती है तब गाइस आप उन फिल्मों से रिलेट नहीं कर सकते हो लेकिन अली अब्बा जफर ने जो कहानी हमें बयान की है इन द नेम ऑफ भारत एंड जिस तरह से अली अब्बा जफर एंड वरुण शर्मा ने हमें एक कहानी सुनाई है एक ऐसे युवा की एक ऐसे नौजवान की जिसकी हस्ती खेलती जिंदगी थी आई मीन एक बहन थी एक भाई था एक और बड़ी बहन थी एक पिता था हंसता खेलता परिवार था किस तरह से एक चंद लोगों ने कमरे में बैठकर देश में लकीर खींच दी जिसके कारण वर्ष पूरे यू you नो know, इंसानियत को इसका भुगतान भरना पड़ा और किस तरह से ये देश डिवाइड हो गया इंडिया एंड पाकिस्तान में और किस तरह से उस बच्चे की पूरी जिंदगी बिखर जाती है अच्छे खेलते खालते घर से आता हुआ बच्चा रस्तों पर बूट पॉलिश करता है कार सफा करता है और किस तरह से यू you नो know, उसका जो पिता रहते हैं जो कि ट्रेन मास्टर रहते हैं वो उन सब से जुदा हो जाते हैं और हाथ में रह जाता है तो बस एक पीला सलवार सूट का कपड़ा जो उसकी बहन का रहता है यानी कि गुड़िया का पिता चले जाते हैं हाथ में घड़ी दे जाते हैं और कहते हैं कि भारत तुझ में तो पूरा देश है ये ख्याल रखना अपने परिवार का और हाँ मैं तुझे मिलूंगा हिंद राशन स्टोर में क्या वो बच्चा बड़ा होकर परिवार को एकजुट रख सकता है क्या वो बच्चा इस देश की यू नो देश के साथ चलते हुए अपनी जिंदगी पे काबू रख सकता है यही कहानी है फिल्म भारत की वेल फ्रेंड्स बात करें सलमान खान की तो सलमान खान जिस तरह से प्रदर्शित किए गए हैं आज तक हिंदी फिल्म सिनेमा में दिस इज नथिंग लाइक दिस बिफोर अली अब्बा जफर ने हमारे सामने द मेगा स्टार सलमान खान न रखते हुए एक एक्टर सलमान खान रखा है बहुत सारे सीन्स में सलमान खान ने हमें उस तरह की एक्टिंग करके दिखा दी है जिसके लिए वो माने नहीं जाते यूजुअली उनको एक्टिंग के लिए लोग सराहे नहीं करते लेकिन क्लाइमैक्स होते होते कुछ ऐसे दृश्य आ जाते हैं आपके सामने स्पेशली जब क्लाइमैक्स में उनका वो सीन है जब वो एक हथौड़ा लेके आ जाते हैं एंड गाइज जब उसके बाद जो सीन आता है गाइज आप रोते हो उनकी एक्टिंग पर देख एंड गाइज जहां पर उनको मास अपना अपील दिखाना है यानी कि कुछ चुनिंदा जो एक्शन सीन्स हैं स्पेशली सलमान खान की एंट्री जो एंट्री अली अब्बा जफर ने सलमान खान को पेश की है ऑन अ प्लेटर इन द मौत का कुआं एंड जिस तरह से वो एंटर करते हैं चाहे उनकी जवानी का पीरियड ले लो या फिर तब जब वो यू नो ऑयल फील्ड्स में जाते हैं द कैरेक्टर ऑफ सलमान खान इज एक्सट्रीमली वेल रिटर्न लेकिन गई जहां पर सलमान खान इस फिल्म को पूरी तरह से संभालते हुए दिखाई देते हैं वहीं पर सुनील ग्रोवर नाम का एक आदमी केक खा जाता है पूरे फिल्म का सुनील ग्रोवर इज द बैकबोन ऑफ दिस फिल्म मैं अगर सरल शब्द में बोल दू सुनील ग्रोवर ने पूरा का पूरा खेल अपने हाथों में संभाला है उनकी कॉमेडी एंड गाइज जब ऑडियंस थिएटर में दो चीजें करती है इनफैक्ट तीन चीजें करती है तब आपकी फिल्म को एच आई टी होने से कोई रोक नहीं सकता नंबर वन जब वो ताली मार मार के थड़ा के लगा लगा के हंसे दूसरा डायलॉग्स पे और सीन्स पे तालियां मारे और तीसरा जब ये आंसू जो बहुत कीमती रहते हैं वो जब गिरे फिल्म देखते टाइम पर तब जाके आपकी फिल्म में हिट होती है इस फिल्म की कॉमेडी चाहे वो ऑयल फील्ड्स में एक चड्डी का सीन ले लो पता है सुनने में फनी लगेगा वो वाला सीन ले लो या फिर पायरेट्स जब अटैक करते हैं इनकी शिप पे वो वाला सीन ले लो हर एक सीन में इस फिल्म में अगर मैं सौ प्रतिशत में से आपको कहूं तो चालीस प्रतिशत कॉमेडी इस फिल्म की बहुत बेहतरीन एंड गाइज इमोशनल कंटेंट जो इस फिल्म का सेकेंड हाफ में शुरू होता है वो इतना बेहतरीन वाकई काबिल तारीफ है इन सब में अगर कंधे से कंधा मिलाकर सलमान खान के साथ कोई चलता है तो वो है नन अदर देन सुनील ग्रोवर बात करें कटरीना कैफ की तो उनका सबसे कंट्रोल परफॉर्मेंस कह सकता हूं हाँ जैसे सलमान खान ने कहा था कि उसे नेशनल अवार्ड डिजर्व करती इस फिल्म के लिए ऐसा कुछ दिखाई दिया नहीं उनको नेशनल नेशनल अवार्ड मिलने ही लायक लेकिन गाइज बात करें अदर्स टाकास्ट की तो गाइज कुमुद मिश्रा एज द ड्रंकेड अंकल इज एब्सोल्यूटली फेंटेस्टिक इन फिल्म में मियांग चैंग जो है वो जिमी बना हुआ है ट्यूबलाइट का छोटा सा बच्चा भी दिखाया गया है इस फिल्म में एंड गाइज बागी में 
एक छोटा सा बच्चा है जो इसमें छोटा सा विलायती बना हुआ है इन सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर एंड शशांक अरोरा और नीड स्पेशल मेंशन डायलॉग्स न गिन के भी दिए गए उनको लेकिन बहुत अच्छे से निभाते हैं आसिफ शेख डिजर्व स्पेशल फूड ऑल्स फॉर द कॉमेडी इज डन बात करेगा इस फिल्म के थ्रिल एलिमेंट की द हाईलाइट सीन ऑफ दिस फिल्म इज अ टनल सीन किस तरह से यू you नो know, भारत की पूरी की पूरी टीम टनल के अंदर फंस जाती है एंड भारत उनको बचाने में कामयाब होता या नहीं होता ये आपकी चीखे निकाल देगा इतना बेहतरीन सीन किया गया है यू you नो know, मेरे अपने नाम का प्रोग्राम और जिस तरह से यू you नो know, भारत और पाकिस्तान के लोगों का मिलन कराना यहां पर वो सीन्स जितनी बारीकी से किए गए हैं बहुत सारी चीखें यू you नो know, रोने की आवाजें थिएटर में सुनाई देती है जब बिल्लू नाम का एक किरदार अपने परिवार को खोजते हुए आता है वो सीन इस फिल्म का हाईलाइट सीन है आपको मुन्ना भाई यू you नो know, जो फिल्म थी लगे रो मुन्ना भाई का क्लाइमैक्स याद आ जाता है इवन पीके का क्लाइमैक्स काफी हद तक याद आ जाता है लेकिन जब वो गाना बैकग्राउंड में बजता है जिसका नाम है जिंदा हूं मैं तुझ में आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं एंड तब आपके मुंह से निकलता है वाह क्या फिल्म बनाई है क्या कहानी हमारे सामने रखी है बात करें नोरा फतेही की तो शी एज अ डिसेंट जॉब गाने इस फिल्म के सुपर है ऑल इन ऑल अली अब्बा जफर ने इस पूरी कहानी को हमारे सामने जिस तरह से प्रदर्शित किया है वन ऑफ द मोस्ट वेल रिटर्न सलमान खान मूवीज एंड सलमान खान ने आज दिखा दिया है कि एक्टिंग भी वो करना जानते हैं एंड जिन लोगों को लगता था सलमान खान की फिल्म में कंटेंट नहीं होता स्क्रिप्ट नहीं होती भारत उनके लिए है सेकेंड हाफ थोड़ा स्लो हो जाता है थोड़ी लैग होती है स्क्रिप्ट लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट भारत इज अ विनर एट द बॉक्स ऑफिस आई गिव भारत 4.5 पॉइंट फाइव ऑफ फाइव स्टार वेल फ्रेंड्स ये एक क्विक रिव्यू है इसका डिटेल रिव्यू मैं आपको बाद में ला के दूंगा आई विश एवरी वन ईद मुबारक एंड गाइज एज ऑलवेज से स्टे कोल मान